Lege dich auf den Rücken, schließe deine Augen, entspanne deinen Kiefer, atme etwas tief ein und aus und lass alle Spannungen los. Spüre, wie dein Körper mit dem Boden kontaktiert. Wie liegen jetzt deine Fersen im Bodenkontakt? Wohin schauen deine Füße? Wir kontaktieren mit dem Boden deine Unterschenkel. Wir liegen auf dem Boden deine Pobacken. Das Kreuzbein dazwischen. Wir verteilen das Becken, sein Gewicht auf dem Boden. Gleichmäßig oder nicht, rechts und links. Ist es mehr nach vorne gekippt oder nach hinten? Wie ist das bei dir? In welchem Abstand vom Boden liegt dein unterer Rücken? Wie bewegen sich bei meinen Atmen deine Rippen? Wohin erfolgt das dein Einatmen? Primär nach vorne, zu Seiten oder nach hinten? Wie ist das bei dir? Wir kontaktieren mit dem Boden deine Schulterblätter und der Abstand dazwischen. In welchem Abstand von Boden und von den Ohren liegen deine Schultergelenke? Wir kontaktieren mit dem Boden deine Arme. Wie kontaktiert mit dem Boden dein Kopf? Ist es eine kleine Fläche, ein Punkt oder liegt es großflächig wie auf einem Teller? Wie ist es bei dir? Stell dir vor, du liegst im warmen, weichen Sand. Welchen Abdruck hinter dir hast du heute? Welche Bereiche deines Körpers versinken tiefer als alle anderen in diesem Sand? Und welche Bereiche berühren den Sand überhaupt nicht? Und jetzt entspannen wir Psoas. Also Psoas, was macht das? Es hebt das Bein, also beugt die Hüfte. Und gleichzeitig rotiert den äh, Oberschenkel wird nach innen und nach außen, je nachdem, welcher Teil des Psoas gemeint ist. Wir stellen die Füße auf und das linke Bein äh, lassen wir gerade auf dem Boden. Wir werden jetzt Psoas entspannen. Wir machen das bei stabilem Becken, das heißt bei jedem Vorgang, was jetzt kommt, muss davor Bauch angespannt werden und Becken stabilisiert werden durch die Rumpfmuskulatur. Das kann man durch Anspannung alle Bauchmuskeln machen oder und pressen vielleicht des unteren Rückens auf den Boden. Die eine Variante. Die zweite Variante, wir stellen uns vor, Steißbein hält ein Stückchen Papier auf dem Boden. Wir stellen uns vor, das Steißbein hat eine lange Stachel. Dieser Stachel erreicht bis zum Boden. Auf dem Boden liegt ein Stückchen Papier und dieses Papier, Stückchen Papier wollen wir ziehen zu uns über den Boden Richtung Kopf. Das bringt eine enorm physiologische Stabilisation des Beckens. Der Körper kennt diese Bewegung. Diese Bewegung ist drin, dieses Kind zu sich ziehen. Und dann merkt ihr, wie ihr euer Körper selbst alles macht. Probieren wir mal. Jeder mehr mag Hauptsache Becken stabil. Also Bauch anspannen, Becken stabilisieren, Hinterkopf presse ich mich in den Boden, rechter Fuß auch nicht und wir heben unser Bein auf Niveau des anderen Knies mit Außenrotation und runter. Erst wenn Bein komplett auf dem Boden liegt, entspannen wir alles. Atmen ein und aus, machen das noch einmal. Bauch anspannen, Becken stabilisieren. Wir heben das Bein mit der Außenrotation bis auf Niveau des Knies und runter. Wenn das Bein auf dem Boden liegt, dann spannen wir alles. Jetzt werden wir das Bein heben auf halbe Höhe. Auf halbe Unterschenkel des stehenden Beins etwa. Man muss nicht jetzt mal nachschauen. In etwa, also halb so hoch. Die gleiche Vorgehensweise, Bauch, Becken, mit der Außenrotation hoch, runter, ablegen und entspannen. 
Bei der nächsten Bewegung versuchen wir zu spüren, wo ist dieser Muskel überhaupt. Der Psoas verbindet Lendenwirbelsäule. Die letzten zwei Brustwirbeln mit dem Becken hier vorne, diesem äh, Darmbeinflügel und dann mit dem Oberschenkel. Probieren wir nochmal. Bauch anspannen, Becken stabilisieren. Noch halb hoch gehoben. Und zurück. Weiter atmen. Ablegen, erst Analyse entspannen. Jetzt werden wir eben das Bein auf das Niveau des Sprunggelenks des stehenden Beins. Wer hier Probleme hat, aus meiner Sicht ist es leichter als nach oben. Aber manche haben bei so kleinen, um, kleinen amplitudigen Bewegungen, also kleine, kleinen Bewegungsradius, mehr Probleme. Machen wir das sehr langsam. Wer das nicht kann, lässt das weg. Wer das nicht kann, aber probieren möchte, stellt sich vor, wie das ist. Stell dich nur vor, ja, ich hebe ich jetzt das Bein, das reicht. Also nochmal, Bauch, Becken, Bein, heben, Außenrotation und runter und loslassen. Nochmal, Bauch, Becken, heben, senken und loslassen. Jetzt strecken wir uns aus und machen einen kurzen Körperscan, vergleichen beide Seiten miteinander. Wo sind die Unterschiede zwischen den Sprunggelenken, Knien, Hüftgelenken, Beckenhälften, unteren Rücken, Brustkorb links, rechts, Schulterabdeter, Schultergelenke, Arme, Hinterkopf, Kiefergelenke. Welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand? Dann machen wir das gleiche wie die andere Seite. Wir stellen den linken Fuß auf. Becken immer stabilisiert, ganz wichtig. Sonst bewegen wir alles durch den unteren Rücken. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Bein unabhängig vom Becken bewegen können. Differenziert. Stabiles Becken. Also Bauch weg, Bauch entspannen, Steißbein hält irgendein Papierchen in der, unserer Vorstellung auf dem Boden, zieht zu uns, dadurch spannt sich ganze Rumpfmuskulatur korrekt physiologisch an. Jetzt heben wir das gerade Bein in der Außenrotation bis auf Kniehöhe und runter, langsam runter, rotieren zur Mitte. Bauch hält, hier erst entspannen wir alles, Bauch auch. Nochmal. Bauch anspannen, Steißbein, nicht Steißbein, stabiles Becken, Becken bewegt sich nicht, kann man hier kontrollieren. Die Hände drauf liegen auf die Knochen. Jetzt Bein gerade heben in der Außenrotation. Und langsam runter. Stabiles, stabiles Becken, das linke Bein presst sich nicht in den Boden. Nicht übermäßig. Der Hinterkopf auch nicht, alles entspannen. Jetzt das gleiche auf die halbe Höhe. Bauch entspannen, Becken stabilisieren. Steißbein hält irgendwas am Boden fest. Ganz Rumpfmuskulatur arbeitet, wie ich eben nur auf halbe Höhe mit der Außenrotation. Und zurück. Loslassen. Alles wieder entspannen, heben. Rotation. Loslassen, entspannen, zerfließen. Und jetzt die kleine Höhe. Ihr seid jeder in, seine, in eurer Verantwortung. Wer das hier nicht kann, macht nicht. Austritt aus der Komfortzone ist nicht erwünscht. Das ist immer mit Strafschmerzen verbunden. Das muss nicht sein. Komfortzone ist der einzige Bereich, wo, der, wo das Gehirn fähig ist, um zu lernen oder dazu zu lernen. Also Bauch anspannen, Becken stabilisieren, kleine Höhe, mit Rotation, zurück, alles loslassen. Nochmal Bauch anspannen, Becken stabilisieren, kleine Höhe und zurück. 
halt es auch strecken und spannen und checken, welchen Kontakt hat mein Körper jetzt mit dem Boden, welchen Abdruck hinterlasse ich jetzt im warmen, weichen Sand. Und dann war das mit der Lektion. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Es freut mich und bye bye.